ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஐந்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாக்காரமுரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே நினைவில் இருப்பதற்கான முயற்சி செய்யுங்கள் அப்போது தூய்மையாகி கொண்டே செல்வீர்கள் இப்பொழுது பாபா உங்களை படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பிறகு கூடவே அழைத்து செல்வார் கேள்வி எந்த ஒரு செய்தியை நீங்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் பதில் இப்பொழுது வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் ஆகையால் தூய்மையாகங்கள் தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்கக்கூடிய தந்தை சொல்கிறார் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் அப்போது தூய்மையாகி விடுவீர்கள் என்ற செய்தியை அனைவருக்கும் கொடுங்கள் பாபா தன்னுடைய அறிமுகத்தை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் இப்பொழுது பாபாவை வெளிப்படுத்துவது உங்களுடைய கடமையாகும் சன் ஷோஸ் ஃபாதர் அதாவது மகன் தந்தையை வெளிப்படுத்துவான் என்று சொல்லப்படுகிறது முரளியின் பாடல் இறந்தாலும் உன் மடியில் வாழ்ந்தாலும் உன் மடியில் ஓம் சாந்தி குழந்தைகள் இந்த பாடலுடைய அர்த்தத்தை கேட்டீங்க இறந்தாலும் உன் மடியில் வாழ்ந்தாலும் உன் மடியில் என்றால் பாபா நாங்கள் உங்களுடைய ருத்ர மாலையில் உருட்டப்படுவோம் என்று சொல்கிறீர்கள் இது பக்தி மார்க்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடல் ஜபம் தவம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் இது அனைத்துமே பக்தி மார்க்கத்தினுடைய விஷயங்கள் பக்தி ராவண ராஜ்யம் ஞானம் ராமராஜ்யம் ஞானத்திற்கு நாலெஜ் அல்லது படிப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது பக்திக்கு படிப்பு என்று சொல்லப்படுவதில்லை பக்தியில் நாம் என்னவாக ஆக போகிறோம் என்ற எந்த ஒரு குறிக்கோளும் இல்லை பக்தி படிப்பும் இல்லை ராஜயோகம் கற்றுக்கொள்வது இதுதான் படிப்பு படிப்பு ஒரு இடத்துல ஸ்கூல்ல தான் படிப்பாங்க ஆனால் பக்தியில கோவில் கோவிலாக அலைந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஆகையால் அது படிப்பு இல்லை என்கிறார் பாபா படிப்பு என்றால் படிப்பு என்கிறார் பாபா அதாவது ஸ்கூல்ல எப்படி படிக்கிறோமோ அது போல இங்கேயும் முழுமையாக நம்ம வந்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்கு அங்க படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ண பின்னாடி நமக்கு பதவி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வருமானம் கிடைக்கும் அல்லது படிக்கும் போதே நம்ம என்னவாக ஆக போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு நினைவு இருக்கும் அது போலதான் இங்கேயும் அதே மாதிரி முறைப்படி எல்லாம் படிக்கணும் பதவி அடையணும் இந்த ஒரு நிலையும் அடையணும் என்றார் நாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தன்னை ஸ்டூடெண்ட்னு கூட புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஏனென்றால் படிப்பதில்லை தந்தையே தந்தையினும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சிவபாபா சத்கதி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் என்றும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இப்படிப்பட்டவர்களுடைய புத்தியில எதுவும் பதியாது சரி பரவாயில்ல ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டே இருக்கிறதல்லவா அதில் அனைத்து விதமானவர்களும் இருப்பாங்க தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்கக்கூடியவரை வாங்குந்தனே கூப்பிட்டீங்க ஆகையால் இப்பொழுது பாபா சொல்கிறார் தூய்மை ஆகங்கள் பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாபாவுடைய செய்தியையும் கொடுக்கணும் இந்த நேரத்தில் பாரதம் வேஷாலயமாக இருக்கிறது முதல்ல இதே பாரதம் சிவாலயமாக இருந்தது இப்பொழுது இரண்டு கிரீடமும் இல்லை நினைவில்தான் உழைப்பு இருக்கிறது என்று குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கொஞ்ச பேர் தான் நினைவில் இருக்கிறீங்க பக்தி மாலையிலும் கொஞ்ச பேர் தானே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பக்தி செய்யலாம் ஆனால் பக்தி மாலையில ஒரு சிலருடைய பெயர்கள் தான் இருக்கிறது என்ற பாபா எக்ஸாம்பிளுக்கு தன்னா பக்தர் நாரதர் மீரா என்று சொல்கிறார் அதே போல இங்கேயும் எல்லாரும் வந்து படிக்க மாட்டாங்க போன கல்பத்துல யார் படிச்சிருந்தாங்களோ அவங்க தான் வருவாங்க இப்பொழுது குழந்தைகளை அழைத்து செல்வதற்காக பாபா வந்திருக்கிறார் ஆகையால் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளை என்னை நினைவு செய்யுங்கள் தூய்மை ஆகங்கள் பாபா படிக்க வைக்கிறார் பிறகு கூடவே கூட்டிட்டும் போவார் ஆகையால் குழந்தைகளுக்கு உள்ளுக்குள் மிகுந்த குஷி இருக்க வேண்டும் பாபா சொல்றார் சன் ஷோஸ் ஃபாதர் அதாவது குழந்தைகள் தான் தந்தையை வெளிப்படுத்துவாங்க அது போல இங்கேயும் நீங்க தான் என்னை வெளிப்படுத்தணும் மற்றபடி நான் யாரையும் சந்திக்கவும் மாட்டேன் பேசவும் மாட்டேன் அடுத்தது மில்ட்ரிக்காரர்களுக்காக பாபா சொல்றார் அவங்களுக்கும் புரிய வைங்க அவங்களையும் முன்னேற்ற வேண்டும் அவங்களும் அவங்களுடைய கடமை செய்ய வேண்டும் தானே இல்லை என்றால் எதிரிகள் 
யுத்தம் செய்வாங்க ஆகையால் தந்தையை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் என்பதையும் புரிய வையுங்கள் கீதையில யுத்த மைதானத்துல ஷரீரத்தை விட்டால் சொர்க்கத்திற்கு போயிடுவாங்க என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் பாபா சொல்கிறார் அப்படி யாரும் போக முடியாது எப்போ வேணுமோ அப்போ எல்லாம் போயிட முடியாது சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்யக்கூடிய தந்தை எப்பொழுது வருகிறாரோ அப்பொழுதுதான் போக முடியும் முதல்ல சொர்க்கம் என்றால் என்ன என்ற யாருக்கும் தெரியாது பிறகு எப்படி போக முடியும் இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஐந்து விகாரங்களுடன் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகையால் பாபா சொல்கிறார் அஷரீரி பவ தன்னை ஆத்மா என்று நிச்சயம் செய்து என்னை நினைவு செய்யுங்கள் இது போல யாரும் சொல்ல முடியாது ஒரு தந்தையை தவிர வேற யாரையும் சர்வசக்திவான் என்று சொல்ல முடியாது ஆல் மைட்டி ஒருவர்தான் சர்வசக்திவான் அல்லது வேர்ல்டு ஆல் மைட்டி அத்தாரிட்டி ஞான கடல் என்று ஒரு தந்தைக்கு சொல்லப்படுகிறது மற்றபடி சாது சன்னியாசிகளை சாஸ்திரங்களின் அத்தாரிட்டி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லலாம் பக்தியின் அதிகாரம் உடையவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது சாஸ்திரங்களின் அதிகாரம் உடையவர்கள் என்று மட்டுமே சொல்ல முடியும் பொதுவாக துறவர மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய அதிகாரமும் கிடையாது ஆனால் பக்தி செய்தால் பக்தியினுடைய பலன் பகவான் கொடுத்தே ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க பக்தி செய்கிறாங்க இருந்தாலும் பக்தி எப்பொழுது ஆரம்பமானது எப்போ முடிய போகிறது இது கூட யாருக்கும் தெரியாது பக்தி செய்தால் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும் என்று பக்தர்கள் நினைக்கிறாங்க பகவானை சந்திப்பதற்கான அந்த இச்சை இருக்கும் தானே அதற்காக தான் பக்தி செய்கிறாங்க ஆனால் பகவான் யாருடைய பக்தியினாலே திருப்தி அடைவார் அவருடைய பக்தி செய்தால் அவர் திருப்தி அடைவார் அதை விட்டுட்டு சங்கரனுடைய பக்தி செய்தால் ஹனுமானுடைய பக்தி செய்தால் தந்தை திருப்தி அடைவாரா காட்சிகள் கிடைச்சிடோ வேற எதுவும் கிடைக்காது பாபா சொல்கிறார் நான் காட்சிகள் காற்றேன் அதனால என்னை வந்து சந்திக்க முடியும் என்று சொல்லிட முடியாது ஆனால் நீங்கள் என்னை சந்திக்கிறீர்கள் அதாவது பக்தி செய்தால் காட்சிகள் கிடைக்கும் ஆனால் என்னை வந்து சந்திக்க முடியாது என்று சொல்ல வருகிறார் ஞானத்தின் மூலம்தான் என்னை சந்திக்க முடியும் பக்தர்கள் பகவானை சந்திப்பதற்காகவே பக்தி செய்கிறாங்க ஆனால் பகவான் எந்த ரூபத்தில் வந்து சந்திப்பார் என்று கூட தெரியாது ஆகையால் இதற்கு மூட நம்பிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது நீங்கள் தந்தையை சந்திச்சிருக்கீங்க எப்பொழுது நிராகார தந்தை இந்த ஷரீரத்தை தாரணை செய்கிறாரோ அப்பொழுது நான் தான் உங்களுடைய தந்தை என்று தன்னுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கிறார் அப்பொழுதுதான் நாம் அவரை சந்திக்க முடியும் துவாபர் யுகத்திற்கு பிறகு மற்ற தர்மங்கள் வருகிறது தர்ம பிதாக்கள் அவரவர்களுடைய தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறாங்க இதில் பெருமைப்படுவதற்கான எந்த விஷயமும் இல்லை இந்த பிரம்மாவுக்கு கூட எப்பொழுது நான் வந்து பிரவேசம் செய்கிறேனோ அப்பொழுதுதான் பெருமை கிடைக்கிறது மற்றபடி அவர் அவருடைய தொழிலில் பிஸியாக இருந்தார் பகவான் எனக்குள் வருவார் என்று இவருக்கு தெரிந்திருந்ததா என்ன பாபா பிரவேசம் செய்து புரிய வைத்தார் அதாவது நான் எப்படி இவருக்குள் பிரவேசம் ஆனேன் என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது உன்னுடையதெல்லாம் என்னுடையது பார்த்துக்கொள் என்று காட்டினார் இப்பொழுது நீ என்னுடைய உதவியாளர் ஆனால் அதாவது உன்னுடைய உடல் மனம் பணத்தின் மூலம் உதவி செய்தால் அதற்கு பலனாக உனக்கு இது கிடைக்கும் என்று காட்டினார் பாபா சொல்கிறார் நான் சாதாரண ஷரீரத்தில் பிரவேசம் செய்திருக்கிறேன் யாருக்கு தன்னுடைய பிறவிகள் பற்றிய தெரியாதோ அவருக்குள் பிரவேசம் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் எப்பொழுது வருகிறேன் எப்படி வருகிறேன் என்று யாருக்கும் தெரியாது இப்பொழுது சாதாரண ஷரீரத்தில் பாபா வந்திருப்பதை நீங்களும் பார்க்கிறீர்கள் இவர் மூலம் நமக்கு ஞானம் மற்றும் யோகத்தை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஞானம் மிகவும் சகஜமானது நரகத்தின் வாசல் எப்படி மூடுகிறது சொர்க்கத்தின் வாசல் எப்படி திறக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும் துவாபர யுகத்தில் இராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமாகிறது அதாவது நரகத்தின் வாசல் திறக்கிறது புதிய உலகம் மற்றும் பழைய உலகம் என்று பாதி பாதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தூய்மையற்ற நிலையிலிருந்து தூய்மை ஆகுவதற்கான யுக்தி சொல்கிறேன் என்று பாபா கூறுகிறார் பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள் அப்போது ஜென்ம ஜென்மத்தின் பாவங்கள் அழிந்து போகும் அதே நேரத்தில் இந்த ஜென்மத்தில் ஏதாவது பாவங்கள் செய்திருந்தால் அதையும் பாபாவுக்கு சொல்லிட வேண்டும் நாம் என்ன பாவங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்று நினைவு இருக்கும் தானே அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் கிருஷ்ணருக்கு ஷியாம் சுந்தர் அதாவது கருப்பு வெள்ளை என்ற பெயர் வைத்திருக்கிறார் இதனுடைய அர்த்தம் கூட யாருடைய புத்திக்கும் வருவதில்லை ஷியாம் சுந்தர் என்ற பெயர் வைத்திருந்தாலும் சித்திரங்களில் எப்போவுமே கருப்பாக தான் காட்டியிருக்காங்க இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு கருப்பிலிருந்து வெள்ளையாக வேண்டும் என்ற கவலை இருக்க வேண்டும் அதற்காக பாபாவை நினைவு செய்து கொண்டே இருங்கள் பாபா கூறுகிறார் இது உங்களுடைய கடைசி பிறவியாகும் நம்மை அழைத்து செல்ல வந்திருக்கிறார் என்றும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆகையால் அவசியம் சரீரத்தை இங்கே தான் விடுவோம் ஷரீரத்தோடு பாபா அழைத்து செல்வாரா என்ன அதே நேரத்தில் தூய்மையற்ற ஆத்மாக்களும் போக முடியாது ஆகையால் பாபா தூய்மை ஆகுவதற்கான யுக்தி சொல்கிறார் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் அப்போது பாவ கர்மங்கள் அழிந்து போகும் என்று சொல்கிறார் மற்றபடி கங்கையில குளிக்கணும் சிவனுடைய தலையிலிருந்து பாகிரதன் மூலமாக கங்கை வெளி வந்தது இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்தின் கதைகள் தலையிலிருந்து எப்படி தண்ணீர் வரும் அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் பரமாத்மாவின் உலகத்தை சொர்க்கத்தில் பாருங்க அங்கு எந்த விதமான அழுக்கான விஷயங்களும் இருக்காது இங்க எங்க பார்த்தாலும் அழுக்கு தான் நிறைந்திருக்கு பிறகு சர்வ வியாப்பி என்று சொல்கிறார்களே இந்த அழுக்கு நிறைந்த உலகத்தில் பகவான் எப்படி வியாபித்திருக்க முடியும் பரமாத்மா சுகம் கொடுக்கக்கூடியவர் குழந்தை பிறந்தால் சுகம் கிடைக்கும் அதே குழந்தை இறந்து விட்டால் துக்கம் ஏற்படும் அரே பகவான் கொடுத்த பொருளை அவரே எடுத்து கொண்டார் இதில் அழுவதற்கான அவசியம் என்ன இருக்கிறது சத்தியுகத்தில் அழுவது போன்ற துக்கங்கள் இருக்காது மோகத்தை வென்ற ராஜா என்று காட்டியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு பாபா சொல்கிறார் இங்கு யாரும் மோகத்தை வென்ற ராஜாக்கள் இருக்க முடியாது சத்தியுகத்தில் தான் இருப்பாங்க பாபா சொல்கிறார் நான் குழந்தைகளாகிய உங்கள் மூலம் பாரதத்தை சுவர்க்கமாக மாற்றுகிறேன் இப்பொழுது யார் தூய்மையாக மாறுகிறார்களோ அவர்கள்தான் தூய்மையான உலகத்திற்கு எஜமானர்கள் ஆகிறார்கள் யாரை சந்தித்தாலும் அவர்களுக்கு பகவானுடைய செய்தியை கொடுங்கள் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் என் மீது அன்பு வையுங்கள் வேறு யாரையும் நினைக்காதீர்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார் என்பதை சொல்லுங்கள் இதற்கு தான் கலப்படம் இல்லாத நினைவு என்று சொல்லப்படுகிறது ஷிவ் பாபா இவர் மூலம் உங்களை தத்தை எடுத்திருக்கிறார் தன்னுடையவராக்கி இருக்கிறார் ஷிவ் பாபா தாயாகவும் இருக்கிறார் தந்தையாகவும் இருக்கிறார் இருந்தாலும் சாக்காரத்துல தாய் தேவைதானே மற்றபடி அவர் தந்தைதான் பிரம்மாவுக்குள் வரும் பொழுது தாயாக மாறுகிறார் இது போன்ற விஷயங்களை நல்ல முறையில் தாரணை செய்யுங்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஒருபோதும் எந்த விஷயத்திலும் குழப்பம் அடையக்கூடாது படிப்பை ஒருபோதும் விடக்கூடாது சில குழந்தைகள் கெட்ட சகவாசத்தில் கெட்ட சங்கத்தில் வந்து கோபித்து கொண்டு தன்னுடைய ஒரு தனி சென்டரை திறந்துடுறாங்க இது போல தங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு தனி சென்டர் திறந்தீங்கன்னா இதுவும் மூடத்தனம்தான் பாபா சொல்கிறார் கோபித்து கொள்கிறார்கள் என்றால் சென்டர் திறப்பதற்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் இதுவும் தேகாபிமானம் தேகாபிமானம் இருந்தால் அந்த சென்டர் நடக்காது ஏனென்றால் புத்தியில் விரோதம் இருக்கிறது அது நினைவு வந்து கொண்டே இருக்கும் யாருக்கும் எதுவும் புரிய வைக்கவும் முடியாது சில நேரம் படிக்கக்கூடியவர்கள் ராஜாகளாக மாறிடுவாங்க படிப்பு சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் பிரஜைகள் ஆயிடுவாங்க இப்படியோ இருப்பாங்க முயற்சி செய்து பாபாவின் கழுத்து மாலையாக மாறணும் பாபா வாழ்ந்து கொண்டே நான் உன்னுடையவனாக மாறியிருக்கிறேன் என்று சொல்லணும் பாபாவின் நினைவின் மூலமாக தான் வாழ்க்கை என்ற படகு கரை சேரும் இந்த முரளில பக்தி மாலையில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய பக்தர்கள் என்று பாபா தன்னா பக்தர் நாரதர் மீரா என்று சொல்லியிருக்கிறார் 
நாரதர் பற்றியும் மீரா பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த தன்னா பக்தர் யார் என்றால் ராஜஸ்தானில் பிறந்த ஒரு விஷ்ணு பக்தர் விஷ்ணுவை பற்றி நிறைய பாடல்களை வந்து பாடியிருக்கிறார் மீரா இவருடைய கதையை ஒரு பாடலில் பாடியிருக்காங்க அதாவது அந்த தன்னா பக்தருக்கு நிறைய தெய்வீக சக்திகள் இருந்தது ஒரு முறை இந்த தன்னா பக்தர் வந்து நிலத்தில் வேலை செய்திருப்பார் நிலத்தை உழுது விதை விதைக்கணும் அந்த நேரத்தில் ஒரு சன்னியாசிகளுடைய கூட்டம் அங்கே வரும் வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்குது சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு அந்த விதைக்கிறதுக்காக வச்சுருந்த அந்த விதைகளை எல்லாம் அவருக்கு கொடுத்துடுவார் விதைக்காமலே நிலத்தை உழுறார் ஆகையால் அந்த நிலத்தில் விளைச்சல் எதுவுமே வராது ஆனால் அதற்கு பதிலாக கொடி காய்களை காய்க்க வைத்தார் காய்களும் காய்ச்சது பிறகு அந்த லேண்ட் ஓனர் வருவார் வந்துட்டு கோவப்படுறார் இது என்ன இப்படி இருக்குது நீ என்ன பண்ண அப்படிலாம் திட்டுறார் அப்போ அவர் வந்து பக்தியாக பாவனையாக அந்த ரெண்டு அந்த கொடி காய்களை கொடுப்பார் அவர் கோபமாக அதை உடைப்பார் அந்த ஓனர் அப்போ அதிலிருந்து நிறைய முத்துக்கள் வெளிவரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பக்தர் விஷ்ணு பக்தர் அதனால்தான் அந்த பக்தி மாலையில் அவருடைய பெயரும் இருக்கு என்று பாபா கூறுகிறார் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் முதல் பாயிண்ட் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் குழப்பம் அடைய கூடாது தங்களுக்குள் கோபித்து கொண்டு படிப்பை விட்டுவிட கூடாது எதிரி ஆகுவது கூட தேக அபிமானம் கெட்ட சங்கத்திலிருந்து தன்னை மிகவும் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் தூய்மையாக வேண்டும் தன்னுடைய நடத்தையின் மூலம் பாபாவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அன்பு புத்தியுடையவராகி ஒரு தந்தையின் கலப்படமில்லாத நினைவில் இருக்க வேண்டும் உடல் மனம் பொருளால் பாபாவின் காரியத்தில் உதவியாளர் ஆக வேண்டும் வரதானம் தன்னை தானே மாற்றிக்கொண்டு உலகத்திற்கு ஆதாரமூர்த்தி ஆகக்கூடிய உயர்ந்த பதவிக்கு அதிகாரி ஆகங்கள் உயர்ந்த பதவி அடைவதற்கு பாப் தாதாவின் படிப்பினை என்னவென்றால் குழந்தைகளே தன்னை மாற்றி கொள்ளுங்கள் தன்னை மாற்றி கொள்வதற்கு பதிலாக சூழ்நிலைகளை மற்றும் மற்ற ஆத்மாக்களை மாற்றுவதற்கு யோசிக்கிறீர்கள் அல்லது தீர்வு கிடைத்தால் ஒத்துழைப்பு கிடைத்தால் துணை கிடைத்தால் மாற்றம் ஏற்படும் என்ற எண்ணம் வருகிறது இது போன்று ஏதாவது ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மாறக்கூடியவர்களின் எதிர்கால பலனும் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் ஏனென்றால் எத்தனை பெயரின் ஆதாரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு சேமிப்பு கணக்கு பங்கு பிரிக்கப்படும் அதாவது நிறைய பேருடைய ஆதாரத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் எல்லாருக்கும் ஷேர் போயிடும் அப்படின்றார் பாபா ஆகையால் சதா நான் மாற வேண்டும் என்ற லட்சியம் வெய்யுங்கள் நான் சுயம் உலகத்தின் ஆதாரமூர்த்தி ஆவேன் ஸ்லோகன் குழுவில் ஊக்கம் உற்சாகம் மற்றும் உயர்ந்த எண்ணங்கள் இருந்தது என்றால் வெற்றி நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று ஓம் சாந்தி இன்றைய முயற்சிக்கான பாயிண்ட் நான் ஞான கங்கை அதாவது ஞான கடல் தந்தையிடம் இருந்து வெளியே வந்த ஞான கங்கை பொதுவா கங்கையை பக்தி மார்க்கத்துல எங்க காட்டிருக்காங்க சிவனுடைய தலையில அதாவது சிவனை சங்கரனாக காட்டிட்டு சங்கரனுடைய ஜடா முடியல கங்கை இருக்கிறதா காட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவ் பாபா நம்மை ஞான கங்கைகளாக்கி தன்னுடைய தலைக்கு மேல வச்சிருக்கிறார் அவ்வளோ வந்து மதிப்பு கொடுத்துருக்கிறார் அதே நேரத்துல எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ரோல் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் பாபாவனுடைய ரோல் என்ன தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குவது அப்போ அவருக்கு சமமான ஒரு பாட்டு நமக்கும் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா அவ்வளோ உயர்த்திருக்கிறார் பாபா பாருங்க பக்தி மார்க்கத்துல அந்த கங்கையில போய் குளிப்பதற்காக எங்கெங்கிருந்தோ யாத்திரை செய்துட்டு போறாங்க கங்கைக்கு போறாங்க குளிச்சுட்டு தூய்மை ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் தூய்மை ஆகுவதில்லை ஆனால் நாம என்ன செய்யறோம் நமக்கு என்ன பாபா சொல்லியிருக்கிறார் தூய்மையற்றவர்களிடம் நீங்க சென்று ஞானம் கொடுத்து 
பாலனை கொடுத்து சக்தி கொடுத்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவர்களையும் தூய்மையாக்குங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த காரியத்தை நம்ம வந்து இப்போ செய்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் தூய்மையாக மாறிட்டும் இருக்கிறாங்க ஆகையால என்னுடைய ரோலை நான் உணர்ந்து இன்று நாள் முழுவதும் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஏன்னா கங்கையினுடைய சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அந்த கங்கை தண்ணீர் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் போது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று குளிர்ச்சி இன்னொன்று தூய்மையாக்குவது ஆகையால் என்னுடைய எண்ணங்கள் மூலம் இன்னைக்கு நான் ஒரு குளிர்ச்சியான தூய்மையான வாயு மண்டலத்தை உருவாக்கணும் என்னுடைய சொல் செயல் விவகாரத்தின் மூலம் நான் அந்த குளிர்ச்சியை அனுபவம் செய்விக்கணும் ஆகையில் இன்று நாள் முழுவதும் என்ன நினைவிருக்கணும் நான் ஞான கங்கை ஓம் சாந்தி